Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem vierten Teil unserer Serie Mehr Demokratie. Wir sind im Gespräch mit allen Parlamentsparteien und jenen, die realistisch ins Parlament einziehen werden. Heute begrüße ich Robert Luger vom Team Straunach. Und wir werden uns gleich in die Sache hineinstürzen und über die direkte Demokratie und ihre Positionen sprechen. Jetzt gleich die erste Frage, ist so ein Schweizer Modell mit Volksabstimmungen vom Volk ausgelöst auch ein, ein Vorbild für das Team Stronach? Ja, also grundsätzlich, selbstverständlich ist die Schweiz ein Vorbild in vieler Hinsicht, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, auch was die Demokratie betrifft, keine Frage. Wir sind natürlich grundsätzlich für mehr direkte Demokratie, aber wir brauchen auch begleitende Maßnahmen, um das dementsprechend umsetzen zu können. Mhm. Und kann ich da gleich nachfragen, wie schaut es, gibt es schon sowas wie ein Modell für direkte Demokratie? Äh, nein, gibt es noch nicht. Äh, man, grundsätzlich ist das zu begrüßen. Das heißt, äh, wenn also sich Menschen zusammentun und das bewegen wollen, dann sollen sie auch die Möglichkeit dazu haben. Äh, die Frage ist halt immer nur, in welchem Rahmen. Mhm. Man müsste auch sich überlegen, inwieweit das mit der politischen Bildung noch forciert sein muss in diesem Land, äh, dass sich wieder mehr Menschen für Politik interessieren. Ist das eine Voraussetzung für direkte Demokratie? Oder? Ich glaube, dass es eine begleitende Maßnahme sein muss. Uh, denn direkte Demokratie kann nur dann funktionieren, wenn sich auch ausreichend Bürger mit der Politik befassen wollen und können. Also in der Schweiz ist es das beobachtbar, dass dort das Wissen über Politik viel höher ist, weil man ja verantwortlich ist, weil man ja viermal im Jahr mit seinem Kreuz in der Sache entscheiden kann. Bei uns gibt es diese bequeme Haltung des Zurücklehnens und die machen eh, was sie wollen, die Politik, weil man außerhalb der Wahlen ja nicht mitentscheiden kann. Mhm. Ja, also dieser Ansatz ist natürlich nachvollziehbar, so nach dem Motto, man macht, man gibt Möglichkeiten und dann wächst sozusagen der Bürger dort hinein. Natürlich ist das denkbar, aber ich glaube also, dass bei der direkten Demokratie es immer wieder Teile geben muss, die repräsentativ gemacht werden, weil, und wir sehen es zum Beispiel heute, es sind 38 Punkte auf der Tagesordnung, da sind auch Bereiche dabei, wo man also sehr viel im Detail auch Wissen haben muss, und wenn man das alles jetzt direkt demokratisch machen würde, wäre das aus meiner Sicht vielleicht sogar ja eine Überforderung. Mhm. Mhm. Aber wenn es geht um Wehrpflicht, Parkpickerl, ESM, Steuerfragen etc., gerade da will der Bürger dann manchmal doch mitreden. Mhm. Soll er da die Möglichkeit haben? Ja, absolut. Also ich würde das sehr begrüßen. Gerade wie Sie angesprochen haben, ESM, also etwas, was den Bürger auf vielleicht so Jahrzehnte begleiten wird und auch noch belasten wird auf Jahrzehnte, da muss er absolut mit, mit entscheiden. Ja, wir wollen ja beides. Nicht? Wir wollen beides sozusagen, ja. Persönlichkeitswahlrecht plus direkte Demokratie in der Sache. In der Sache, aber eben mit begleitenden Maßnahmen und mhm. nicht überall, wie Sie das so richtig angekündigt haben. Also angesprochen haben in der Schweiz ist ja auch so. Das heißt, das halte ich für kein schlechtes Modell. Man muss natürlich schauen, eben wie gesagt, wie kann man die begleitenden Maßnahmen machen. Das heißt, wo kriegen die Bürger ihre Informationen her und was wird jetzt tatsächlich vom Bürger entschieden. Und da wären natürlich so weitreichende Entscheidungen wie der ESM zum Beispiel eine gute Sache. Nicht? Kann man sich da auch so ein Abstimmungsbüchlein vorstellen, wie es in der Schweiz gibt? Zur Erklärung, so ein Abstimmungsbuch ist ein Buch, wo die Für und Wider beide Seiten gleich lang zu Wort kommen. Mhm. Eine unabhängige Redaktion schaut darauf, dass da keine emotionalen oder verfälschenden Begriffe drin sind. Aber wer hat denn dann die Redaktionshoheit? Das ist mhm. der entscheidende Punkt. Ja. Kann man sich sowas auch für Österreich vorstellen? Ja, so vorstellen Demokratie? können wir uns natürlich grundsätzlich alles, das ist keine mhm. Frage. Das heißt, für uns ist wichtig, dass am Ende des Tages natürlich mehr direkte Demokratie rauskommt. Das heißt, dass der Bürger mehr entscheiden kann, das ist für uns wichtig. Aber wir wollen natürlich auch die repräsentative Demokratie erhalten. Das heißt, es muss eine Misch, ein Mischsystem mhm. sein, wo eben sozusagen aus beiden Welten das Optimum eben herausschaut für den Bürger und für den Staat, dass Österreich einfach besser funktioniert, wie es im Moment funktioniert. Mhm. Welche Demokratie sollen die Österreicher denn eigentlich bekommen? Eine, die ihnen gegeben wurde von 1918, 1919 weg oder eine, die sie selbst bestimmt haben? Sollten sie nicht auch in einer Volksabstimmung einmal darüber entscheiden können, wie viel direkte Demokratie, also ob sie überhaupt eingeführt wird und wie die dann ausschaut? Das heißt, diese ganzen Detailfragen, ab wie viel Unterschriften eine Volksabstimmung, Beteiligungsquorum, ja, nein und in welcher Höhe, wie darf eine Unterschrift gesammelt werden am Amt, oder auch frei und elektronisch. Es gibt, einen, mhm. es gibt ja diverse Anträge, die auch für die elektronische Sammlung sind, noch vom BZÖ formuliert. Also all diese Detailfragen sollte doch die Bevölkerung selbst entscheiden, weil es ja ihre Demokratie ist. Also auch die Spielregeln mitgestalten. Das wäre sozusagen unser Vorschlag. Und sowas könnte auch ein Bürgerinnenrat zum Beispiel ausarbeiten. Man wählt nach dem geschworenen System repräsentativ Menschen aus, aus der Grundgesamtheit, wie wir das kennen. 
lass die ein paar Monate zusammenarbeiten und die sollen einen Vorschlag präsentieren. Und der kommt dann neben dem Politikvorschlag, der aus dem Parlament kommt, zur Volksabstimmung. Ja, also wir wollen ja so einen Rat. Das heißt, der wird dann eben aus Experten gebildet, soll das Parlament dementsprechend beraten. Natürlich kann man auch den Rat noch prominenter hier also sind das Bürger mehr oder Experten? Sind Experten. Also Experten. Experten. Es sind also nicht, natürlich sind es auch Weil Geschworene Bürger. sind ja quasi aus dem Volk ja, wirklich aber es, herausgeholt. Ja, es sollten schon Experten sein, weil wenn das Parlament beraten werden soll, müssen es auch Menschen sein, die auch in vielen Bereichen auch Fachwissen haben. Können die nicht zu Experten werden? Oder? Das sollte an und für sich bei den Abgeordneten so sein, die ja auch nicht immer Experten sind und dann im Laufe ihrer Arbeit zu Experten werden, zumindest in ihrem Bereich. Mhm. Und der Expertenrat sollte eine Unterstützung bieten, um eben die Probleme, die wir haben, anzugehen. Und wir wissen, dass viele Probleme am besten von Experten zu lösen sind, weil sie einfach pragmatisch und nicht ideologisch sind. Ja, also das können wir uns alles vorstellen, mhm. selbstverständlich. Wir können uns auch vorstellen, dass also die Bürger mitbestimmen, wie die direkte mhm. Demokratie sein soll. Das ist natürlich mhm. keine Frage. Mhm. Wie das genau aussehen kann, es wird noch zu Mit diskutieren weisen, sein. Ja. Genau. Aber ich finde das nicht so schlecht, was Sie da mhm. als Programm haben. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass wir das zumindest in Teilen auch implementieren ins Programm und schon vor der Wahl vielleicht oder sozusagen bei einer Extrawahl, bei einer extra Abstimmung äh, auch dementsprechend dann äh, vertreten genau, werden. Weil wenn mhm. direkte Demokratie mit zwingendem Initiativrecht kommen sollte, muss es ohne diese eine Volksabstimmung geben, weil es ja eine totale Änderung der Bundesverfassung wäre. Ja. Also da sind sich ja die Verfassungsrechtsexperten einig. Und bei der Gelegenheit könnte man natürlich auch dann gleich fragen, ja, und wie wollt ihr es denn haben? Wollt ihr diese Unterschriftenanzahl haben? Wollt ihr ein Vetoreferendum haben? Wollt ihr ein Beteiligungsquorum dabei haben? Wie wollt ihr das denn, ihr Österreicher? Ja, wobei, ich, ich kann mir das auch gut vorstellen, nur man muss sich halt auch überlegen, wenn man das so im Detail abfragt, ist wieder die Frage, inwieweit beschäftigt sich der Bürger damit? Also es wäre aus meiner Sicht auch sinnvoll, wenn da Experten, wie zum Beispiel Sie, die da sich sehr intensiv damit beschäftigt haben, auch hier sehr stark mitreden, weil Sie haben ja ein Gefühl dafür, was am besten funktionieren könnte. Aber also alles wirklich im Detail und wirklich ganz genau den Bürger immer zu fragen, halte ich für einen großen Fehler, weil der Bürger auch nicht die Zeit hat, sich so im Detail damit zu beschäftigen. Ist schon richtig, aber wie gesagt, die Schweizer Erfahrung zeigt, wenn er weiß, dass er das entscheidet, dann ist er auch willig, sich ein halbes Jahr das einmal genauer anzuschauen mhm. und eben mehrere Experten die für und wieder abzuwägen und darauf einzugehen. Mhm. Also in der Schweiz funktioniert das durchaus, dass eine gewisse Expertise bei der Bevölkerung entsteht. Soweit wie natürlich Experten, die das beruflich machen, kommen die nicht. Ja. Aber was sozusagen damit gemindert ist, ist die Gefahr von Eigeninteressen, weil Experten sind auch nicht immer ganz unabhängig, haben auch berufliche Interessen und sind jemand anderen verpflichtet. Und wenn die Bevölkerung das selbst gestaltet, dann kann sie das nach ihrem Interessen eben auslegen. Stimmt natürlich, aber es gibt auch Nachteile und Anführungszeichen. Mhm. Wir hatten vor drei Jahren jemanden da von der, vom Schweizer Finanzausschuss mhm. und die haben eben gefragt, wie sie das Budget in Ordnung gebracht haben, weil die Schweiz hat das ja schon gemacht, wir sind noch sozusagen säumig. Und die haben gesagt, das Problem dort ist, man braucht für Steuererhöhungen immer sozusagen das Volk. Das Volk spricht mit, wenn es um Steuererhöhungen geht. Also kann man das gleich von Anfang an vergessen, weil das Volk das niemals akzeptieren wird, dass die Steuern erhöht werden. Und damit ist man verpflichtet gewesen, eben Einsparungen zu machen. Das ist in dem Sinne jetzt ein sehr positives Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Ich kann mir aber vorstellen, dass in anderen Bereichen das auch negativ sein könnte, wenn es um sehr emotionale Themen geht, wo das Volk dann vielleicht ähm, ja, Dinge blockiert, die vielleicht doch für das Gesamtstaatswesen gut wären. Die Frage, ob die Politik quasi hier gescheiter sein kann als das Volk. Ich, ich sage so ein Beispiel, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, man müsste jetzt das Pensionssystem verändern, mhm. um es mhm. tragfähig zu machen, da könnte ja sein, dass man einen gewissen Schrauben drehen muss, die vielleicht nicht so verträglich sind. Und da ist halt dann die Frage, ob das Volk das dann dementsprechend auch so akzeptiert, wenn es schon die Möglichkeit hat, das auch abzulehnen. Ne? Pensionssystem weiß ich jetzt nicht, aber insgesamt mhm. ist die Schweiz, ich meine auch aus mhm. anderen Gründen, aber vom Budget her weitaus sanierter als viele umliegende ja, ja. Staaten. Absolut, ja. Weil sie sind dann auch bei den Ausgaben sehr restriktiv, ja, die Bürgerinnen, ja. genau. und schauen auf das wirtschaftliche mhm. Wohl. Mhm. Und letztendlich macht es natürlich einen Unterschied, ob man über das eigene Geld entscheidet. Mhm. Also Steuerzahler ist ja gleich Stimmbürger auch, mhm. in großen Durchschnittsmenge. Oder ob man nur über fremdes Geld entscheidet. Und Politik entscheidet ja auch oft über fremdes Geld. Ja. Weil Budget- und Steuereinnahmen sind ja nicht unbedingt das Geld des Abgeordneten oder des Ministers. Und das führt eigentlich meistens zu Sparsamkeit. Und da gibt es eine interessante Studie über die Schweiz von einem britischen Wissenschaftler, der hat sich angeschaut, die verschiedenen Kantone, 
Und je niedriger die Hürden für die direkte Demokratie sind, die Unterschriftenanzahl, je einfacher die Stimmen gesammelt werden können, desto sanierter ist das Budget und er hat richtig eine Korrelation herstellen können von Höhe der Hürde zu Prozent des Budgetdefizits. Also überall dort wurde sparsamer umgegangen. Also das, was in Österreich oft verbreitet ist, wenn die Bürger abstimmen, dann gibt es Freibier für alle. Das ist die Ausgaben gehen hinauf und die Steuern werden alle gestrichen. Ist gerade in der Schweiz ja, ja. überhaupt nicht so. Ne? Ja, ja. Ich glaube das auch nicht, dass der Bürger so kurzsichtig agiert. Das glaube ich also überhaupt nicht. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die USA ansieht, ne, da ist ja das Schulsystem ist sozusagen in der, örtlichen, ist oft genannt. in der örtlichen Verwaltung und in Florida, das ist eben dieser mhm. Staat, der halt sehr viele Pensionisten hat und da kann es halt passieren, dass sich immer mehr Pensionisten ansiedeln und dann letztlich dann das Schulsystem so aushungern, dass die Jungfamilien alle wegziehen, weil es dort keine Möglichkeit mehr gibt für junge Familien. Also man muss wenn schon die Pensionisten eine Partei wählen mhm. in Florida, mhm die sozusagen in ihrem Wahlprogramm genau das als zentralen mhm. Punkt hat, mehr Geld für Pensionisten und deswegen werden mhm. sie gewählt, kann das Gleiche passieren, oder? Ja, natürlich, ja. Das also heißt, diese, diese Gefahren, dass Mehrheiten, Minderheiten überstimmen, und mhm. das haben wir in der indirekten wie in der direkten Demokratie, ne? Ja, natürlich, wobei natürlich, wie soll ich sagen, also das Parlament natürlich eher versucht sein wird, ein gutes Parlament, das wir noch nicht haben, aber vielleicht bald bekommen werden, eher versucht sein wird, den Gesamtstaat irgendwie im Auge zu behalten. Also ich glaube, dass das auch notwendig ist. Okay, da würde mich nur interessieren, wenn jetzt das Team Stronach ins Parlament kommt, wie werden denn dann die Schritte ausschauen, dass man direkte Demokratie einführt oder umsetzt? Also gibt es da Überlegungen mit anderen Oppositionsparteien, das gemeinsam anzugehen? Ist das eine zum Beispiel Koalitionsbedingung für einen Regierungseintritt, dass direkte Demokratie kommt? Also aber das zeigt ja immer sehr gut, wie hochrangig eine Frage in einer Partei ist, ob es einen, in einem Abtausch eine A-, B- oder C-Kategorie ist bei Regierungsverhandlungen. Mhm. Wo ist das da angesiedelt, diese Also Frage? grundsätzlich machen wir keine Abtauschaktionen und keinen Kuhhandel. Das heißt, wir haben unsere Werte, die jetzt noch sozusagen mhm. in den feinen Strukturen, und da ist die, die, die für Demokratie natürlich auch dabei, noch abgestimmt werden muss. Und dann gehen wir mit diesem Programm in die Wahl und sind auch noch für sie nicht allzu bereit für Kompromisse. Mhm. Also wir glauben, dass wenn wir dem Bürger etwas zusagen, im mhm. Sinne von das wollen wir umsetzen, dass wir da nicht allzu kompromissbereit sein sollten, weil sonst geht dem Bürger sozusagen die Motivation verloren, uns weiterhin zu wählen, mhm. wenn wir dann nach der Wahl andere Dinge tun, als wir vorher gesagt haben. Mhm. Kann sich da die, das Team Stron auch vorstellen, sowas zu unterstützen, mhm. dass ein Bürgerinnenrat einen Direktdemokratievorschlag ausarbeitet? Also wenn Sie jetzt sagen, ich habe Ihr Modell natürlich jetzt nur im Groben äh, mhm. mitbekommen, aber wenn Sie sagen, ein Bürgerinnenrat, der sozusagen auch wieder bestellt wird, ist er auch wieder repräsentativ. Er sollte repräsentativ sein, also das sollte nach mhm. Geschlecht, ja, Jung, ja, aber ich Alt meine, es und ist so wieder, weiter. Es ist wieder eine repräsentative, direkte Demokratie. Was man vorher auflösen wollte, macht man dann wieder mit diesem Rat. Also ich weiß, die ich Idee ist, dass die Bürgerinnen halt sozusagen ihre eigenen Interessen vertreten, während im Parlament schon die Gefahr bestehen kann, mhm. dass dort auch oft nicht repräsentativ entschieden wird. Mhm weil es dann Eigeninteressen gibt, mhm. Lobbyinteressen ja. gibt. Wir erleben das ja im Parlamentarismus ja, ja. immer wieder. Das stimmt, wobei dann müsste man an und für sich dort ansetzen und nicht wieder sozusagen ein zweites Instrument schaffen, was wieder repräsentativ ist. Aber wie lange dauert das? Also ja, also wir sind auf gutem Weg, dass wir da also all diese Einflüsse wegbekommen. Und aus einfachen Grund, weil der Frank Stronach keine Interessen hat, keine Interessen haben kann. Also wie gesagt, grundsätzlich, unsere Türen stehen offen, was mhm. mehr direkte Demokratie betrifft. Wir begrüßen das, es steht auch so ganz explizit im Parteiprogramm drinnen, mhm. dass wir das wollen. Ich habe bis jetzt Detail, nur von diesen Bürgerinnen reden. Eben. Ja, in dem, Im Detail kann man natürlich noch nachschärfen, das ist keine okay. Frage, das muss man auch nachschärfen. Aber alles, was zu mehr Bürgerbeteiligung führt und was mhm. in der Summe mehr für Österreich bringt, ist natürlich zu begrüßen. Und wenn andere Parteien da mitmachen, ja, sind okay. wir natürlich begeistert. Ne? Gut, dann sage ich danke. Das war unser viertes Gespräch und wir werden das ja vergleichen mit den anderen Parteien. Mhm. Danke.